তো আজকে আমাদের সর্বশেষ পার্ট হ্যাঁ ফিগমা টু এসটিএমএল এর প্রথম ফিগমা টু এসটিএমএল আছে তো এই পার্টটা কিভাবে করবেন তো এটার ক্ষেত্রে আপনার কাছে খুব কমন মনে হবে যে দুইটা মিলে এক পার্ট তো আসলে দুইটা মিলে এক পার্ট কিন্তু ছোট একটা পার্থক্য আছে যেটা একটু দেখায় দিচ্ছি ছোট পার্থক্য বলতে সিমেন্টিক জাতীয় একটু পার্থক্য আছে আর কি এই দুইটা পার্ট মিলাই হচ্ছে ফুটার এই দুই পার্ট মিলে কি ফুটার তো কিন্তু ফুটারের মধ্যে এটা একটা সেকশন আর নিচেরটা একটা সেকশন হ্যাঁ বুঝে গেছে এতটুকুই তো পাত বুঝছেন মানে দুইটা মিলে ফুটার ফুটারের মধ্যে আবার দুইটা সেকশন হবে হ্যাঁ উপরের পার্টটা একটা সেকশন নিচের পার্টটা একটা সেকশন হ্যাঁ মানে সেকশন মানে বুঝছেন একটা বিভাগ হ্যাঁ যেহেতু এতটুকু মিলে আমি দেখতেই পারতেছি এটা আলাদা একটা পার্ট এটা আলাদা একটা পার্ট তার মানে দুইটা আলাদা সেকশনে কিন্তু দুটো মিলে হচ্ছে কি আমার ফুটার নামে আর একটা ট্যাগে আসবে তো ফুটার হচ্ছে কি সিমেন্টিক ট্যাগ হ্যাঁ মানে এই দুইটা মিলে সে ফুটারকে মেনিং করতেছে বেথ এই দুটো পার্ট নিজেরাই আলাদা 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 সেকশন ঠিক আছে আর বাকি কাজগুলো খুব সহজ দেখেন আমরা এটাকে ধরেন মানে এগুলোকে জাস্ট ফ্লেক্স দিয়ে পাশাপাশি নিয়ে আসলেই হবে আর নিচের এটাতে দেখেন আমরা প্রথমে ধরেন এই দুটো মিলে একটা ডিপ নিলাম আর জাস্টিফাই কন্টেন্ট দেখেন বিটুইন করে দিলে দুইটা দিপ আসে চলে যাবে অটোমেটিক বুঝছেন আজকে ডিজাইন করলাম না হ্যাঁ এই পার্টে ডিজাইন করার মতো কিছু নাই আর কি তো আসেন আমরা একটু শুরু করি তো এখানে যেটা হবে এই সাধারণত এটা হচ্ছে একটা ইমেজ বুঝছেন এই দুইটা পার্ট মিলে যে লয়ালিস্ট আর হচ্ছে লয়াল এটা মিলে হচ্ছে গিয়ে একটা ইমেজ তো আমি একটু জাস্ট এডিটার মোডটা অন করে এটাকে ঠিক করে নেই হ্যাঁ দেখি আসলে ঠিক করা যাবে কি না আমি আচ্ছা ধরেন এটাকে আচ্ছা এডিট পারমিশন নাই হ্যাঁ এটা আসলে কপি করে তার এডিট আচ্ছা ধরেন এডিট করে আমি আমার প্রোফাইলে চলে যাই ব্যাক টু ফাইলস সার্কেল হয়ে গেছে আর এই যে এই পার্টটা আছে এটাকে হালকা একটু নিচে আসবে হ্যাঁ দুইটা একসাথে তিনটা একসাথে মার্চ করা যেত এটাকে এখান থেকে এই যে এটাতে ক্লিক করলে হচ্ছে না না সিটাকে একটু নিচে নামাই দেন এরকম ছিল আর কি আর যে লয়াল যেটা এটা একটু নিচে ছিল বুঝছেন এই যে এরকম ছিল তো মূলত এরকম হইলে এটা একটু মানে এটা কি বলে একটু ইয়ের মতো লাগে আর কি কি বলা যায় লোক এর মতো লাগতেছে আর কি তো বাই ডিফল যেটা ছিল ওটা অনেকটা আন্ডান্ডা লাগতেছে হ্যাঁ কেমন যেন এখন হচ্ছে এই পার্টটাকে আমরা এক্সপোর্ট করে নিলে একটা লোগো হয়ে যাবে ঠিক আছে যে নিচে এসে এক্সপোর্টে ক্লিক করব এখান থেকে পিনজিতে ক্লিক করবো এটা আসলে টেক্সট না হ্যাঁ আপনি হয়তো ডিপ টিপ দিয়ে ডিজাইন করতে পারেন তো এটা আসলে শুধু শুধু কষ্ট করছেন আর কি হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমার একটা লোগো থাকতে পারে আমার লোগোটা এখানে বসবে ঠিক আছে আর এখান থেকে হ্যাঁ এক্সপোর্ট লোগোতে ক্লিক করেন এই যে লোগোতে এক্সপোর্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এটাতে একটা এক্সট্রা জায়গা আছে দেখছেন এখানে খালি একটা জায়গা আছে আর কি তো এটা আমরা জানি কিভাবে বাইর মানে বাদ দিতে হয় সেটা হচ্ছে কী করতে হবে ফটো পিয়াতে চলে যাবো আমরা হ্যাঁ ফটো পিয়া ডট কম বলেছে ডট কো না ডট কম হবে ডাউনলোড থেকে এনে আমার ইন্টারনেট মার্শাল আছে এটা আসতে থাকুক হ্যাঁ তো এটা আসতে আসতে আমরা একটু ফুটার ডিজাইনটা করে ফেলি ঠিক আছে তো ফুটার ডিজাইন করার জন্য একটা শুরু হবে হচ্ছে ফুটার ট্যাগ দিয়ে কি দিয়ে 
फुट आटैक दिए और एखे एक जिस एक मैं विषय एक ख्याल कर देखें आप जो हेडर और फुटार बद दी कि बाकी पार्टा पेजर जो मेन पार्ट ना मैं एखान शुरू कर कि यतटुक हे कि पेजर मेन पार्ट ठीक ना मैं मेन कन्टेंट आ कि ठीक ना ए रकम ता हेडर फुटार छाड़ा बाकी जो पार्टो आ सबग हे मेन नामे एक सेक्शन मैं एक डिवर मध्य चले आस नामे मेन हाँ तो अनेक समय बैनार मेनर मध्य सबाई दे बाकी कन्टेंट गा दे हाँ तो जो अपने का मन है जो आसले सबग पार्ट ही अपनार ये पेजर जो मेन पार्ट तो सबग पार्ट कथा आसें मेन पार्ट आस बुझे गे अच्छा तो ये टैगगुल एसिओर जो जरूरी हाँ जमन गुगल हे अपना सैट के कैक दिन पर पर ही क्रल कर हाँ बच्चे सोजा कथा बोलते स्कैन कर तो स्कैन कर से जो टैगगुल बुझे से सहजे धरते परे जो आसल ये पार्टगुल आपनर वेबसाइटर जो इम्पोर्टैंट हाँ तो एसिओ नहीं हमारे ये आज क्लस शेषे और आलोचना थको जो आसल वेबसाइटा के क्यों एसिओ फ्रेंडलि कर ठीक है अच्छा एसिओ फ्रेंडलि अनेक इम्पोर्टेंट हाँ ना अपनी सैट्ट कर मानुष खुजे पाने ठीक है अच्छा तो ये ओपेन हो गए एखे इमेज तो एक झेड़े दी झेड़े दी चले आसें तो आसार पर एखान इमेजे क्लिक कर ट्रिमे क्लिक कर हाँ ओके दीबें क्च शेष ओके देखें इमेज छोटो हो गए देखें एन अनेक बड़ो छो ए छोटो गेस जस्ट जतटुकु अपन कन्टेंट तुकु ये जो है अपना डिजाइन का हमें डिवर मध्य मैं अपना डिजाइन मिलाते सहज है तो इमेजर मध्य जो चारपाशे खाली जैगा थे तेल गत क्लस देखें इमेजर ऊपर नीचे एक मार्जिन थे ठीक ना वोट टेक्निकाली मिलाते हैं पजिशन ट्रजिशन दिए खेल से लास्ट इमेजा क्या वही भाव मिलाई हाँ ये क्योंकि एक बॉर्डर साथ मिल छो ना हाँ ये हमसे मार्जिन एक पजिशन एक माइनस कर तरह मिलाते हुए तो ये टाइप काजगुलर प्रथम एक ट्रिम कर नीले क्षेत्र सहज है तो हमें फाइले इसे कि करब फाइल इसे डाउनलोड दीब हाँ तो एलो एक्सेस दिए दें रिविल रिविल कर इमेजर मध्य फोल्डर आस नाम फुटार हाँ तो फुटार दिल है जो इमेज फोल्डारे मध्य आनी चाहिए फुटार इमेज ना यूज कर लेकिन जो कैकटा जगह यूज करी तो ये पेस्ट कर दीची हाँ तो ये इसे जस्ट छोटो हाथ कर देवें सब लोग ठीक है अच्छा तो हमें ये फुटारे मध्य हमें जो देखते फुटार हो क्या फुटार ये दुटा पार्ट मिले हे कि एक तो करब ये ऊपर पार्टा के एक सेक्शन हिसाब से धरब और नीचे पार्टा कि करब और एक सेक्शन हिसाब से धरे निब तो एन आसें ये करार्जन आपने की करते हैं एक सेक्शन नीते ठीक है सेक्शन तो ये सेक्शन ऊपर एक नीचे एक ठीक है बुझा गया से प्राथमिक भाव फुटारे जो पार्ट है से फिलल सेपारेट कर फिलल एन आसें एखे आर कन्टेनार हो ठीक है कन्टेनर तो ये कन्टेनारे मध्य आर कि आपने दीते आपार फुटार कन्टेंट आपार अपार फुटार दी है ठीक है अपनी चिटाई दें अपार फुटार दिल तो अपार फुटारे मध्य ख्याल कर देखें ये पार्टगला पार्टा छाड़ा सबग पार्टर की समान समान उट आसे ना देखें तो मैं एक का देखें ये अपनी जो जगह माउस टा रखें देखें सब उट की समान समान न समान समान क्या कतटुकुते लोगोते एक चौबीस दी से हाँ तो दुशो दी और ये पार्टर जो आढ़ाई दी ठीक है तो मोटामुटी उट्ट फिक्स हो जाए तो आपार फुटारे मध्य प्रथम कन्टेंट लोगो कि लोगो ये लोगोर मध्य आई एम जी नीते आई एम जिर मध्य कि इमेजा थको ख्याल कर देखें सब समय क्योंकि एक आई एम जी टैगर मध्य इमेज टैग टाइम नहीं है तो आसमें अनेक समय अप्रियोजन है 
মানে আপনার কাছে মনে হতে পারে না হলেও চলতো কিন্তু এটা আপনাকে অনেক হেল্প করে হ্যাঁ যখন আপনি ধরে নিলাম আমি হচ্ছে ইমেজ রাখবো না আমি এখানে কোনো একটা টেক্সট রাখবো হ্যাঁ তখন এই জিনিসগুলো মেনটেন করা খুব সহজ হয় তো যদি আপনি ইমেজ নিয়ে সরাসরি কাজ করেন শুধুমাত্র ইমেজ কন্টেন্ট ছাড়া অন্য কন্টেন্ট বসাইতে অনেক সময় কঠিন হয় ঠিক আছে তো এই কারণে সবসময় আমি একটা আইএমজি ট্যাগ এর মধ্যে কাজটা করে নেই আবার অনেক সময় যেটা হয় এই ইমেজ এর মধ্যে ইমেজ ট্যাগ রাখা হয় না হ্যাঁ অনেক সময় এসবিজি থাকে অথবা ডাব এসবিজি ম্যাক্সিমাম থাকে আর কি হয় এসবিজি না হলে ইমেজ তো দুটোর মধ্যে তফাৎ নাই তবে কিছুটা পার্থক্য থাকে আর কি ঠিক আছে তো এই আইএমজি এর মধ্যে আমরা ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস স্ল্যাশ হচ্ছে কি আইএমজি ঠিক আছে साधारण फुटार लोगो और लिखा ना लिखे लयर तो एक नाम आरोप लयर नाम हम क्षमता लिखते चले रोबट की <laughs> थारेबसाइट <laughs> नाम गुलटारे क्रल हो समस्या न लाइफ टाइम थे 
এবং ওই নামটাই আপনাকে ব্র্যান্ড করার চেষ্টা করতে হবে তো এই কারণে এমন একটা নাম চয়েস করবেন যদি আপনার নাম পাবলিশ করার ইচ্ছা থাকে ধরেন এখন উল্টোপাল্টা নাম আছে কিন্তু আপনি একটা ভালো নাম চয়েস করবেন তো অনেকে দেখা গেছে যে ট্রাভেলার সিফাত মানে ট্রাভেলার মামুন হ্যাঁ এই নামের অনেক নাম দেয় না তো এটাই তো তার ব্র্যান্ড ঠিক না ট্রাভেলার দিয়ে যেন তাকে চিনে তো এগুলো হচ্ছে কাজে লাগে আর কি বুঝছেন আচ্ছা তো যাই হোক ইম্পর্টেন্ট আছে আর কি নামটা সুন্দরভাবে চয়েস করতে হবে যেন চেষ্টা করবেন নামগুলো একটু ইউনিক ভাবে কমন করতে আর কি যেন অন্য নামে সার্চ দিলেও আপনাকে ধারে গেছে আপনাকে পেয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে এখন আসেন তো ওখান থেকে অল্টার টেক্সটা আসে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এখন প্রথম পার্টের কাজ শেষ হ্যাঁ যে আমরা এই পার্টের কাজ শেষ এখন হচ্ছে এইগুলা তো এই লিঙ্কগুলোকে বলা হয় ফোটাল লিঙ্ক হ্যাঁ কি বলা হয় ফোটাল লিঙ্কস ওকে আমরা যেটা করব এখানে একটা হেডিং নিব ফার্স্টে তো এই হেডিং গুলো সাধারণত এইচ ফোর হয় কি হয় এইচ ফোর তো আমি ধরেন ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক দিলাম ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কস লিঙ্কস দিলাম দেয়ার পর এখানে যদি খেয়াল করেন কিছু নাম দিছে ওরা ঠিক না ওভারভিউ ফিচার টিউটোরিয়াল প্রাইসিং এরকম তো যদি ওগুলোর সাথে এখানে কোনো মিল নেয় তো আমরা এখানে একটা ইউএল নিতে পারি তো ইউএল আমরা একটা ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি ক্লাস দিলাম হচ্ছে এরকম লিঙ্ক লিস্ট দিচ্ছি হ্যাঁ লিঙ্ক লিস্ট তো এখানে একটা এলআই হবে তার মধ্যে একটা এ হবে তা আপাতত কোনো লিঙ্ক নেই সব হ্যাস হবে ঠিক আছে তো এখানে তো আপনি কী দিতে পারেন हाउ टू फ হাউ টু ফাইন্ড এরকম একটা দিতে পারেন আরও হতে পারে যেমন কন্ট্যাক্ট আছে একটা দিলাম আর আরেকটা দিলেন হচ্ছে কি সাবস্ক্রাইব আস হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব আস এরকম দিতে পারেন এখন দেখেন এরকম যদি হয় এটাই তো এখন বারবার হবে ঠিক না তো আমি ধরেন এটাকে আপাতত আরও তিনটা ছিল তিনটা বানাই দিচ্ছি ঠিক আছে তো সব কিছু দেওয়ার পর এখন কি লাগবে আমাকে হচ্ছে এটা সিএসএস করতে হবে ঠিক না তো আমরা ফুটার সেকশনে এখানে আপনি আইডিয়া অথবা অন্য কিছু ইউজ না করলে হচ্ছে হ্যাঁ সব কিছু মোটামুটি সিমেন্টিক আছে আর কি তবে এই সেকশনটাকে ধরতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এই সেকশনে একটা আইডি দিচ্ছি এটা নামও টপ দিলাম ঠিক আছে ফুটারের মধ্যে টপ আটকে অথবা টপ ফুটার আপার আর টপ আবার মিলে যাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে একটু নাম দিতে পারেন হচ্ছে কি টপ ফুটার কন্টেন্ট দিয়ে দেন হ্যাঁ তা আমাদের সাথে মিল থাকুক যেটা আমরা সব সময় মেনটেন করি ঠিক আছে এখন আসেন সবই তো হোম পেজের সেকশন ঠিক না তো হোম পেজের সেকশনের মধ্যে তো একটা বিষয় হচ্ছে আসলে এই ফুটারটা হোম পেজের সেকশন না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল সব পেজের মধ্যে এই ফুটারটা থাকবে বুঝতে পারছি কি বলছি মানে ফুটারটা কিসের সেকশন না হোম পেজের অংশ না এটা হচ্ছে কি সকল পেজের অংশ এই কারণে এটা আসবে কোথায় এই যে লেআউটে খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু লে লেআউটে কী রাখছিলাম একটা ফুটার সেকশন রাখছিলাম না দেখছেন লোকজন কথা বলো না রাখছেন কি না এবং এটা কিন্তু আমরা এখানে কানেক্ট কানেক্টও করে রাখছি দেখছেন হেডার ফুটার এগুলো কিন্তু আমরা অনেক আগে কানেক্ট করে রাখছি ওকে তো এখন হচ্ছে এগুলো সিএসএস করতে হবে তো ফুটারটা নিচে দিতে পারেন হেডার নেবার এভাবে ফুটারের কাজটার উপরে আসবে না ফুটারটা নিচে আসবে এখন এই ফুটারে আপনাকে সিএসএস করতে হবে তো আপনার এখানে ফুটারে কোনো সিলেক্ট না করলে হবে আমরা আইডি ধরে টপ ফুটার থেকে শুরু করবো হ্যাঁ টপ ফুটার তো টপ ফুটারের পরে কি আছে ডট দিয়ে টপ ফুটার কন্টেন্ট ঠিক আছে তো এখান থেকে আসবে হচ্ছে কি ডট লোগো আর লোগোর পরে আছে ডট আইএমজি ডট আইএমজির পরে হচ্ছে কি আইএমজি আছে ওকে ফাইন এরপর আসেন পরবর্তী পার্টটাও করে ফেলেন হ্যাঁ ফুটার লিঙ্কস তো ফুটার লিঙ্কসে কি থাকবে ফুটার লিঙ্কসে থাকবে তার মধ্যে একটা এইচ ফোর থাকতে পারে তো এইচ ফোর না দিয়ে এখানে এটা অনেক সময় চেঞ্জ হয় হ্যাঁ যারা সাইট এসিও করে তারা তাদের মতো অনেক সময় রিকোয়ারমেন্ট দেয় হ্যাঁ তো সে আপনার চেয়ে ভালো বুঝে কারণ সে রেগুলার এগুলো নিয়ে রিসার্চ করে হ্যাঁ 
হয়তো আমি যেটা বলতেছি এটাও ঠিক আছে আবার সে যেটা বলতেছে এটা তার জন্য ঠিক আছে হ্যাঁ এই সেট কিছু রুলস আছে আর কি হ্যাঁ তার রুলস অনুযায়ী সেগুলো চেঞ্জ করতে বলে এই কারণে আমরা একটা ক্লাস নিয়ে নিব সেটা দিব হচ্ছে কি ফুটার লিংক হেডিং বুঝে গেছে আচ্ছা তো লিংক দেওয়ার পর তো এখানে আর এইচ ফোর দিবেন না এটা দিয়ে দিবেন ওকে সবগুলো হেডিং এই কাজটা করা উচিত হ্যাঁ তো আমরা যদিও ম্যাক্সিমাম জায়গাতে হচ্ছে হেডিং ধরে ধরে কাজ করছি ঠিক না তো এটা হচ্ছে কি করবেন সবসময় একটা ক্লাস নিয়ে কাজ করবেন হ্যাঁ ট্যাগ এনি টাইম চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু ক্লাস নেমটা চেঞ্জ না করলেও চলে ঠিক আছে আচ্ছা ক্লাস নেমের সাথে কারো কোনো সম্পর্ক নয় কিন্তু এই হেডিং ট্যাগ যেটা এটার সাথে এসিওর একটা ভালো রিলেশন আছে এরপর আসেন ইউএল হ্যাঁ তো ইউএল হচ্ছে আমি লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি আর লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে কি আছে এলাই আছে তার মধ্যে এ আছে তো এখন বলতে পারেন এখানে ইউএল ধরে নেই কেন হ্যাঁ এখানে অনেক সময় ইউএলও হইতে পারে অনেক সময় ওয়েলও হইতে পারে বুঝে গেছে এ কারণে সেফ জোনে আছে আর কি ঠিক আছে যেন ঝামেলা না হয় এখন আসেন ওই রিসেন্ট এসিও নিয়ে কাজ করতেছি তো এই কারণে এগুলো নিয়ে ভালো একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর কি বুঝছেন তো এই লোকের পাল্লায় পড়ে মোটামুটি আমার একটা ওয়েবসাইটের প্রায় থার্টি পার্সেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ডিজাইন সব ঠিকই আছে কিন্তু প্রচুর ট্যাক টুকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে আর কি তো জিনিসটা হয় এরকম যে তার যে রিকোয়ারমেন্ট এটাই তাকে ফিল করে দিতে হয় হ্যাঁ মানে আপনি যতই তাকে বুঝান সে আপনার চেয়ে বেশি বুঝে এই জায়গাতে বুঝছেন আপনার দাম নেই আর কি তো কিছু করার নয় সেখানে স্পেশালিস্ট আমাকে মানতে হবে আর কি সে যা বলবে তাই রাইট তো তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনাদেরকে আমিও বলতেছি আর কি যে যেহেতু সে এগুলো বলতেছে ট্রেন্ডিং এ এগুলোই চলতেছে আর কি ঠিক আছে এখন আসেন সবার আগে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করা হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা সম্ভবত আমরা যদি দেখে নেই এই যে ই এইট সি হ্যাঁ এটা একটু দেখতে হবে তো ই এইট সি হচ্ছে আমরা ভেরিয়েবলে আসলে পাবো ই এইট সি এই যে ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড লাইট হ্যাঁ এই কালারটা তো আমরা এখানে এসে এই টপ ফুটের কন্টেন্ট যেটা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিচ্ছি হ্যাশ ব্র্যান্ড আর দূর কি দিচ্ছে এগুলো ভাট দিয়ে ড্যাশ ড্যাশ ব্র্যান্ড লাইট দিছে এরপর দেখেন এই আই এম জিতে এসে জাস্ট আই এম জিতে না আপনি জাস্ট এই আই এম জিতে এসে উইটটা বলে দিলেই হবে হ্যাঁ তো এখানে না এসে আপনি এখানে একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই ফুটার লোকে একটা বর্ডার ইউজ করি হ্যাঁ বর্ডার তো বর্ডার দেওয়ার পর আমি এই বর্ডারটা সেম বর্ডারটা নিচে ইউজ করতে হবে একটু ফুটার লিঙ্কস তো এখন দেখবেন আউটপুটটা হচ্ছে কি সবাই কিভাবে আসবে সব হচ্ছে নিচে নিচে আসবে ঠিক না যে নিচে নিচে আসছে কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু আমার বর্ডারটা পায় নাই ঠিক আছে তো বর্ডারটা না পাওয়ার কারণ ফুটারটা তো কানেক্ট করছি যতটুকু জানি একটু রিলোডটা দেখে নেই হ্যাঁ আসলে ফুটারটা কানেক্টেড আছে কিনা আমরা এখান থেকে এখানে যদি আসি টপ ফুটার আচ্ছা ফুটারটা কানেক্ট হয়নি হ্যাঁ একটু চেক করে নিতে হবে সম্ভবত এস সি এস অফ হয়ে গেছে কিনা দাঁড়ান দেখি টপ ফুটার টপ ফুটার তার মধ্যে হচ্ছে টপ ফুটার কন্টেন্ট হ্যাঁ দিলাম টপ ফুটার কন্টেন্ট তার মধ্যে ডট লোগো এভরিথিং ওকে আচ্ছা সম্ভবত আমরা বর্ডারের কালারটা চেঞ্জ করছিলাম বুঝছেন নাকি ও না সরি এটা না আসলে আমরা এই জায়গাতে ভুল করছি হ্যাঁ এই যে ওয়ান পিক সলিড বর্ডার দিয়ে রাখছে তো বিষয়টা হচ্ছে আমরা তো এখানে ওয়ান পিকজেল সলিড লিখে রাখছি ঠিক না ওয়ান পিকজেলটা এখান থেকে বাদ দিয়ে দেন ওকে এটা নেই যে এখন আসছে তো ভুলটা করে না ভুলটা আমাদের প্রসেসে ছিল ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে এই ওই যে আমাদের উইটটা ভাগাভাগি করার কথা তো আমি আগেও একবার বলছি যে আসলে উইট ভাগাভাগি করার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি গ্রিডটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো আর কি হ্যাঁ তো আমরা গ্রিডটা ইউজ করি তো আপনার যদি মনে হয় যে ফুটার দিয়ে আপনি পারবেন কি ফুটার বলতেছি ফ্লেক্স দিয়ে করেন সমস্যা নয় ঠিক আছে তবে আমার কাছে অলওয়েজ ভাগ মানে স্লাইস করার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি মানে কলম আকারে ভাগ করার জন্য আমার কাছে গ্রিডটাই সবচেয়ে ভালো লাগে তো আমি ডিসপ্লে গ্রিড দেবো গ্রিড দেওয়ার পর হচ্ছে কি গ্রিড টেম্পলেট কলামস হ্যাঁ তো কলামস দেওয়ার পর আমাদেরকে এখানে ডিসাইড করে দিতে হবে যে আসলে কয়টা হবে হ্যাঁ তো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আসলে এখানে কয়টা যে ধরবে আমরা কিন্তু জানি না আমরা কি জানি মানে খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এখানে এটা একটু কমেন্ট করে দিই হ্যাঁ ধরেন 
এই যে এটা যদি দেখি এই সাইডে কিন্তু আরো কয়েকটা আসার জায়গা আছে ঠিক না আরো দুইটার মতো আসবে আসবে কিনা আসবে তো আমরা আসলে জানি না যে আসলে কয়টা আসবে মানে হচ্ছে এই পাশে এগুলো আনলিমিটেড হইতে পারে তো যদি এই টাইপের কন্ডিশন আসে তখন আসলে ফ্লেক্স ইউজ না করে আপনি মানে গ্রিড ইউজ না করে ফ্লেক্স ইউজ করাটাই বেটার আর কি তো আমরা তাহলে ফ্লেক্স ইউজ করি ঠিক আছে তো আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ দিচ্ছি দেওয়ার পর ফ্লেক্স র্যাপ ইউজ করতে হবে অবশ্যই ফ্লেক্স র্যাপ র্যাপ আর একটা গ্যাপ দিয়ে দিবেন হ্যাঁ তো গ্যাপ হচ্ছে থার্টি পিক্সেল কমন জিনিস হ্যাঁ সব ওই পেজের এটা কমন আর কি হ্যাঁ যে কলমের মাঝখানে যে গ্যাপটা থাকে সেটা কত পিক্সেল হয় থার্টি পিক্সেল হয় হ্যাঁ এখন হচ্ছে প্রথম যে ডিপটা আছে যে আমরা যদি নিচের দিকে তাকাই হ্যাঁ এই যে টপ ফুটার কন্টেন্টের মধ্যে এই যে লোগো তারপর হচ্ছে এই যে পার্টগুলো আছে মানে লোগোটার উইথটা একটু বেশি বাকি সবগুলা কি কম না কমই তো ঠিক না তো আমরা যেটা করব এই যে টপ ফুটার কন্টেন্টের মধ্যেই কিন্তু ফুটার লিঙ্কস ছিল হ্যাঁ আমাদের এই যে এ পার্টটা হচ্ছে বের হয়ে গেছে এটাকে হচ্ছে লোগোয়ের ভিতরে নিয়ে আসেন ওকে নিয়ে আসলাম এখন আসেন ফ্লেক্স দিলাম সব পাশাপাশি আসবে হ্যাঁ আর হচ্ছে ফ্লেক্সটা আসলে এই জায়গাতে না এটা হবে হচ্ছে নিচে বুঝে গেছে মানে সবগুলো কার মধ্যে আছে কন্টেন্টের মধ্যে না আমি তো ভুল জায়গায় দিয়ে দিচ্ছি এখন আসেন এই লোগোয়ের মধ্যে আমরা যেটা করব এখানে একটা উইট ইউজ করব তো আমি উইট দিচ্ছি হচ্ছে কত আমি এখান থেকে তিনশো পিক্সেল দিচ্ছি ঠিক আছে আর বাকিগুলোর জন্য আমি আড়াইশো পিক্সেল দিচ্ছি ঠিক আছে আমি যদি এখানে উইট বলে দিয়ে হচ্ছে কত পিক্সেল দুইশো পঞ্চাশ পিক্সেল হ্যাঁ মানে বিষয়টা তো বুঝছেন যতগুলো ফুটার লিঙ্ক সবার উইট কত দুইশো পঞ্চাশ আর আমাদের প্রথম যে লোগোটা কারণ লোগোয়ের জন্য কি আছে তার একটু উইটটা বেশি লাগবে হ্যাঁ কারণ লোগোটা একটু বড় হইতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা ওইটার জন্য বড় দিলাম এই যে খেয়াল করে দেখেন তো বিষয়টা হচ্ছে এগুলো বেশি এটা জায়গা পাচ্ছে না আবার হ্যাঁ যে আসলে জায়গা কমের কারণে সেটা এখানে জায়গা হয় না তো আসলে আমরা ফন টন সব ঠিক করে দিলে আবার ঠিক হয়ে যাবে বুঝে গেছে এই যে দেখেন আমরা যখন বড় স্ক্রিনে আসতেছি চোদ্দোশো পিকজেলে কিন্তু ঠিক আছে দেখছেন চোদ্দোশো পিকজেলে কিন্তু ঝামেলা নাই ঝামেলা এসছে হচ্ছে ছোট স্ক্রিনে ঠিক আছে তো এখন দেখেন এখানে এরকম আসলো তো বড় স্ক্রিনের জন্য যেহেতু ঠিক আছে আমি আর এখানে হাত দিচ্ছি না তারপরে এখানে একটু উইট কমানোর সুযোগ আছে আমরা হয়তো এখানে দুইশো পঞ্চাশ না দিয়ে দুইশো দিয়ে দেখতে পারি আসলে কি অবস্থা দেখেন চলে কিন্তু ওকে পারফেক্ট আছে এখন আসেন যদি আপনি ওই সাইজ টাইজ গুলা ঠিকঠাক ভাবে বলে দেন তাও ঠিক হয়ে যাবে তো সবার আগে হচ্ছে লোগো এই পুরো সেকশনে দেখেন উপর নিচে একটা প্যাডিং আছে ঠিক না তো উপর নিচে হচ্ছে দেখেন খেয়াল করে দেখেন উপর নিচে হচ্ছে আমরা যদি এই টপ পার্টটা ধরি এই যে এখান থেকে যদি হিসাব করি এই যে এখান থেকে ধরি উপর নিচে হচ্ছে ছিয়াশি পিক্সেল হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে প্রায় পঁচাশি পিক্সেল ছিল হ্যাঁ তো আমরা যে টপ ফুটার কন্টেন্ট যেটা তার প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি উপরে নিচে পঞ্চাশি পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল ঠিক আছে তো এটা দেওয়ার পর দেখবেন আপনার এখানে দেখছেন এই যে উপরে নিচে হয়ে গেছে সরি এখানে তো না এই যে এই জায়গাতে আসছে দেখেন ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়ে গেছে এখন আসেন এই যে লয়ারটা আসলে বিষয়টা খেয়াল করেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কিন্তু পুরো উইড জুড়ে ছিল ঠিক না কন্টেনারে না কিন্তু পুরো উইড জুড়ে হ্যাঁ তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা ভুল জায়গায় দিছি হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কোথায় হবে এই যে এই জায়গাতে হবে ঠিক আছে আর এখানে বড়টা দরকার নাই সমস্যা নাই এগুলা সব কেটে ছোট করে দেন এক্সট্রা স্পেস গুলা কমায় দেন ওকে এখন দেখেন এই যে হয়ে গেছে ঠিক আছে পুরো ওয়েটটা পেয়ে গেছে এবার আসেন এই জায়গাতে একটু কাজ করতে হবে ওকে তো এই জায়গাতে কাজ করার জন্য আমরা জাস্ট দেখে দেখে এখান থেকে বলে দিচ্ছি সবগুলোর ফন্ট হচ্ছে কি হোয়াইট আছে হ্যাঁ আর এটা যদি একটু দেখে নেই দেখেন ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে ইন্টার দেয়া হ্যাঁ তো আমরা সাধারণত হচ্ছে পপ এন্সি ইউজ করছি ঠিক না পপ এন্সি ইউজ করতে পারেন অথবা হচ্ছে যে প্লে ফেয়ার যেটা এটা ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ তো পপ ইনটাই ভালো আছে হ্যাঁ যে এখানে যেটা দেখেন যে পপ ইনসটাই ঠিক আছে চেঞ্জ না করলেও হবে তবে ইন্টার কালারটাও খারাপ না ইন্টারটা সম্ভবত আমরা কানেক্ট করি নাই ঠিক না আমার যতটুকু মনে আছে ওইটাই থাকুক ঠিক আছে ওইটাই থাকুক সমস্যা নাই শুধুমাত্র ফন্ট সাইজটা আর এটা বলে দেন হ্যাঁ দেখেন ফন্ট ওয়েট হচ্ছে পাঁচশো আর ফন্ট সাইজ হচ্ছে বিশ পিক্সেল ঠিক আছে কালার হোয়াইট এটা একটু বলে দেন এটা হচ্ছে যে হেডিং এ আসবে হেডিং এর মধ্যে কি আসবে কালার হচ্ছে কি বার ড্যাশ ড্যাশ হোয়াইট আর ফন্ট সাইজ হচ্ছে কত বিশ পিক্সেল ঠিক আছে হয়ে গেল আর আর কিছু মনে হয় দরকার নাই তো ওটা মার্জিন আছে এখানে হ্যাঁ যে প্রায় তিরিশ পিক্সেল এটা হয়তো আপনি এখানে মেনটেন
এতে দেওয়ার পর এখানে ফন ফ্যামিলি একটু ছোট হবে প্রায় হয়তো ষোলো পিক্সেল হবে এর বেশি না এই যে ষোলো পিক্সেলই আছে হ্যাঁ ষোলো পিক্সেলে দেন আর এটার ফন্ট রেট হচ্ছে বোল্ড না এটার ফন্ট রেট হচ্ছে কত পাঁচশো ছিল ঠিক আছে পাঁচশো তাহলে দেখেন আমাদের এই যে দেখেন এই পার্টটা হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আসলে ক্লাস নেমটা চেঞ্জ করি না এই কারণে ঠিকঠাক ভাবে হয় নাই আর এই এলাইগুলোর মধ্যে একটা মার্জিন ছিল হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন এই এলাইগুলোর মধ্যে হচ্ছে বারো পিক্সেল মার্জিন ছিল তো আমরা এই প্রতিটা এলাইতে একটা মার্জিন বটম দিতে পারি বারো পিক্সেল ঠিক আছে বারো পিক্সেল হয়ে গেল ওকে আর ফুটাল লিংস এই যে প্রথমটা এবার কয়েকবার কপি করেন হ্যাঁ কষ্ট করতে হবে না দুই তিন ব্যাস হয়ে গেল এখানে আসেন এই যে ডিজাইন টান ওকে এখন আসেন এই এতে টেক্সট ট্রান্সফর্মটা একটু চেঞ্জ করতে হবে টেক্সট ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটালাইজ ছিল এখানেও টেক্সট ট্রান্সফর্ম কি ছিল ক্যাপিটালাইজ ছিল ওকে দেখেন হয়ে গেছে এবার আসেন হুবারে একটা কালার দেওয়া উচিত হ্যাঁ আসলে হুবারে কি কালার দিলে এখানে ভালো লাগবে এটা এমন একটা কালার কোন কালার দিলে যে ভালো লাগবে যেটা করতে পারেন কি যে করতে পারেন হোবারে কি করা যায় বলেন হোবারে এটার সাথে আসলে অন্য কালার ফুটে না বুঝছেন একটা ডিপ 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 একটা কালার আছে আমাদের কাছে হ্যাঁ এটা একটু দেয়া যায় দেখেন ভেরিয়েবলের মধ্যে এই যে ডিপ একটা কালার আছে ওভারে আমরা এই কালারটা দিতে পারি যে যদি আমরা ওভার করি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে হচ্ছে ভেরিয়েবল ড্যাশ ড্যাশ এটা আর এখান থেকে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি কালার হোয়াইট মানে কালার হোয়াইট আছে হ্যাঁ চেঞ্জ করার দরকার নাই দেখি একটু কি অবস্থা ধরুন চলে কিন্তু হ্যাঁ তো এখান থেকে ডিসপ্লে ব্লক করে দেন আর এখানে একটা প্যাডিং দিতে পারেন তো প্যাডিং হচ্ছে উপরে নিচ্ছে আমি ছয় পিক্সেল দিচ্ছি হ্যাঁ চার পাশে ছয় পিক্সেল দিচ্ছি তাহলে যেটা হবে যে উপরে একটা মার্জিন দিচ্ছেন না এটা আর প্রয়োজন হবে না ঠিক আছে মানে ওই প্যাডিংটা আমরা এখানে ডিভাইড করে দিলাম আর কি ঠিক আছে এই বিষয়টা বুঝছেন তো কি করছে মানে ওই দুই সেকশনের মাঝখানে যে একটা মানে প্যাডিং দিয়ে কি করে একটা জায়গা বাড়ে না উপরে নিচে তো নর্মালি আমাদের যে ফাঁকাটা দরকার সেটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম দেখছেন এই যে এখন হয়ে গেছে মাস বেটার ওকে भार दिए प्ले फेयर दी प्ले फेयर प्ले बनान भूल हेडिंग लिंक समस्या ছোট রাখি সমস্যা না এটা খুব বেশি না দেখলে হবে তবে টেক্সট একটু লাগবে এটা একটু আমি কপি করে নিচ্ছি আচ্ছা এখন আপার ফুটার শেষ আমাদের এখন কোন ফুটার বটম ফুটার হ্যাঁ তো আমি আমি এখানে একটা কন্টেনার দিয়ে নিচ্ছি মানে আপনার ভুলটা তো পাইছেন নাকি হ্যাঁ এভাবে নেওয়াটা বেটার আপনি অনেকভাবে করতে পারেন সেকশন না নিয়ে ডিপ নিয়ে করতে পারতাম ঠিক আছে ভুল না কিন্তু আসলে একটা সিমেন্টিক ওয়েতে করলেন আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে আমরা আইডিতে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি বটম ফুটার টম ফুটার আর এখানে এসে আপনি দিতে পারেন হচ্ছে কি তো এখানে হ্যাঁ লাগবে এটা ডট দিয়ে 
बटम फुटार कन्टेंट दिल तो कन्टेंटर मध्य दो लेफ्ट रईट ओके तो ये एक पी दी पी एर मध्य कपि रेटेड टेक्सट दें तब सी टाइम दीते हैं दीते हैं एम पार्सेंट कपि दिए कि दिए सोशल गुगल डट कम अच्छा इन्स्टाग्राम समस्या ना आईकन जी थकुक आईकन तो ठीक है सोशल सोशल टाइप मेडिकल टेडिकल लागे छोट कर सब चले प्रोभाइड कर लिंकिन 
আরেকটা দিলাম হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম হ্যাঁ আরেকটা দিলাম হচ্ছে আপনার কি দেওয়া যায় গিট হাব দিলাম এবার থাকে হচ্ছে ড্রিভেল থাকে ডি আর আই বি 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 এল ই হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন এই আইকনগুলো অলরেডি আপনার কাছে চলে আসছে দেখছেন আসে নাই তো সম্ভবত এফে বি হবে হ্যাঁ ট্যাব হবে ঠিক আছে এহ আসে নাই কেন আচ্ছা ঝামেলা করতেছে আমরা আরেকবার একটু দিয়ে দিই ফন্ট অসম আচ্ছা অলি দেন হ্যাঁ এটা আসতেছে না এটা আসার কথা হাজিলগুলো এক একবার এক এক ঝামেলা করে আচ্ছা এটাই রাখি আর অলটাই কানেক্ট করে দিই হ্যাঁ অলে আসলে এত কিছু নেওয়ার দরকার নেই যে লিঙ্কটা কপি করেন আর এখানে শুধু লিঙ্কটা রিপ্লেস করে দেন এই যে লিঙ্কটা এই এখানে শুরু এখানে শেষ কন্ট্রোল ভি চাপেন এখন যদি দেখি এই যে আসছে দেখছেন সবগুলো কিন্তু চলে আসছে এখন এগুলোকে ডান পাশে পাঠাইতে হবে লিঙ্কটা ঠিক করতে হবে তো প্রথমে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিয়ে দেন হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি ছিল ডার্ক ছিল হ্যাঁ ডার্ক আর এই যে এখানে বটম ফুটারটা নিয়ে নেন তো এখানে সম্ভবত এই যে টপ ফুটার ছিল আর এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি যে বটম ফুটারটা নিচে হবে উপরে না এখানে একটা আইডি হবে আর এখান থেকে এরকম হবে ঠিক আছে তো বটম ফুটার কন্টেন্ট ডট কন্টেন্ট আর এরপর কি আছে ডট লেফট আর একটা হচ্ছে কি ডট রাইট আর কি আছে বলেন রাইটের মধ্যে আছে ডট আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি এল আই এ তার মধ্যে হচ্ছে কি আই হ্যাঁ তো আই তো হচ্ছে কি হবে ডি আই বি হ্যাঁ ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এই ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লকের পরে এখানে একটা হাইট্রিট দিতে হবে হ্যাঁ এই টাইপের ডিজাইনের ক্ষেত্রে মাস্ট বি একটা ফিক্সড হাইট্রিট দিতে হবে তো আমি যে হাইট্রিটে ক্লিক করি এখানে দেখবেন চব্বিশ পিক্সেল করে দেওয়া ঠিক আছে আর চব্বিশ পিক্সেল আর ফন্ট সাইজ কত দেওয়া কে জানে আল্লাহ জানা ফন্ট সাইজ একটু কম হবে আর কি হয়তো আঠারো পিক্সেল হবে তো আমি হাইট্রিট একটু বাড়াই দিই পঁচিশ পিক্সেল দিচ্ছি হ্যাঁ উইট কত পিক্সেল পঁচিশ পিক্সেল হ্যাঁ আর বর্ডার রেডিয়াস হচ্ছে কত ফিফটি পার্সেন্ট লাইন হাইট হবে হচ্ছে পঁচিশ পিক্সেল টেক্সটার লাইন হবে সেন্টার আচ্ছা আচ্ছা দিচ্ছি আস্তে আস্তে দিচ্ছি সমস্যা না আর এই জায়গাতে এসে আমাদের ও লাইন হাইটটা রেজিস্টার হয়ে গেছে দিচ্ছি দাঁড়ান ব্র্যান্ডেপ ও আচ্ছা এটা আমার প্রচুর ভুল হয় আচ্ছা ঠিক আছে দিলাম আর এই যে ফুটার যেটা বটম ফুটার তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে কি ভেরিয়েবল ড্যাশ ড্যাশ ব্র্যান্ড হ্যাঁ হইলো আর এটার আবার কালার চেঞ্জ হবে হ্যাঁ এগুলোর কালার হয়ে যাবে এগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে কি ব্র্যান্ড লাইট হ্যাঁ দেখেন এতটুকু আউটপুট সেম মানে এ টাইপের যে কোনো ডিজাইন বানানোর জন্য হচ্ছে এই কোডটা হ্যাঁ অনেকটা মুখস্থের মতো হাইট লাইন হাইট সেম বর্ডার রেডিয়াস ফিফটি পার্সেন্ট টেক্সট লাইন কে সেন্টার দেখেন যে হয়ে গেছে দেখছেন কালারটা চেঞ্জ করে দেন কাজ শেষ কালার হচ্ছে কি এভার ড্যাশ ড্যাশ হোয়াইট দেখেন হোয়াইট হয়ে গেছে দেখছেন এগুলো পাশাপাশি আনেন আর একটা গ্যাপ বলে দেন তো পাশাপাশি আনতে হইলে এগুলো সবাই আছে কার মধ্যে এই যে ইউএলের মধ্যে আছে হ্যাঁ কারণ সবাই আছে গ্রুপ এলিমেন্ট কার মধ্যে আছে মানে ইউএলের মধ্যেই তো আছে ঠিক না মানে সবগুলো গ্রুপ এলিমেন্ট আছে ইউএলের মধ্যে সো এখানে দিতে হবে দেন হচ্ছে আমরা দিব হচ্ছে কি একটা গ্যাপ বলে দিব ধরেন হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল ঠিক আছে এরপর আসেন রাইট এবার আসেন হচ্ছে এখানে হ্যাঁ তো এখানে যদি আমি ডিসপ্লে ফ্লেক্স দেই তখন দেখবেন হচ্ছে দুইটা পাশাপাশি আসবে মানে এটা হচ্ছে আপনার বর্তমান ডিজাইন হ্যাঁ দেখেন দুইটা পাশাপাশি আসছে তো আসার পর দেখেন এখানে একটা ফ্লেক্স র্যাপ হবে তো ফ্লেক্স র্যাপ দিচ্ছি আমি র্যাপ আর একটা গ্যাপ দিচ্ছি থার্টি পিক্সেল হ্যাঁ আর এখানে যেটা করব জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন হ্যাঁ 
এটা দিলে দেখবেন দুইটা একদম দুই কর্নার উপরে থাকবে দেখছেন এটা একটা এক জায়গায় এটা একটা এক জায়গায় এখন এই সেকশনেরও একটা কি ছিল প্যাডিং ছিল খেয়াল করে দেখেন উপর নিচে হচ্ছে বাইশ পিক্সেল ছিল হ্যাঁ তো আমরা উপরে নিচে একটা প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আপনি চাইলে কন্টেন্টটা দিতে পারেন অথবা যেখানে দেন সমস্যা নয় তো আমরা চাইলে এই ফুটারের মধ্যে দিতে পারি প্যাডিং হচ্ছে কত পিক্সেল উপরে নিচে বাইশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল দেখেন এই যে এখানে একটা চলে আসছে ঠিক আছে এবার আসেন এই যে এই জায়গাটা একটু ঠিক করতে হবে তো এখানে ফন সাইজটা একটু দেখে নেন কত ছিল তো ফন সাইজ হচ্ছে কত চোদ্দ পিক্সেল ছিল হ্যাঁ বাকি সব ঠিক আছে তো আমরা যে লেফট যেটা লেফটের মধ্যে কি ছিল একটা পি ছিল তো এই পি এর মধ্যে আমি একটা কালার বলে দিচ্ছি হচ্ছে কি ভার ড্যাশ 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 হোয়াইট আর ফন সাইজ কত হবে ফন সাইজ সম্ভবত বাই ডিফল চোদ্দ আছে বুঝছেন না দিলেও চোদ্দই পাইতে পারি ঠিক আছে তো এখানে একটা লাইন হাইট বলে দিতে পারেন লাইন হাইট আমরা এখান থেকে বিশ পিক্সেল দিচ্ছি খুব বেশি না হ্যাঁ চাইলে আপনি এই যে আর একটু বাড়াই দিতে পারেন আর কি তো দেখেন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে ওকে তো এখন দেখেন এই জায়গাটা বর্তমান আউটলুক হচ্ছে এইটা তো এখন আসেন এখানে যেটা করতে হবে আচ্ছা এই যে গত পর্বে হচ্ছে এখানে মার্জিনগুলো রয়ে গেছে এগুলো একটু বাদ দিয়ে দিই হ্যাঁ কমপ্লেক্স সেকশনের এই একটা বর্ডার আর উপরে এদিক একটা বর্ডার আছে মনে হয় এই যে একটা বর্ডার এই বর্ডার গুলো বাদ দিয়ে দেন হ্যাঁ শেষ ইমেজ টিমেজ সব ঠিকঠাক আছে আর এখন হচ্ছে রেসপন্সিভ করতে পারেন হ্যাঁ তো রেসপন্সিভ অটো হয়ে গেছে দেখবেন দেখেন আমি যে ছোট করতে থাকি ফ্লেক্সের একটা বৈশিষ্ট্য আছে আর কি একটা দেখেন যে সব অটো রেসপন্সিভ হয়ে গেছে আজকে আপনাকে রেসপন্সিভ করতে হবে না দেখেন যাচ্ছে দেখেন অটো নিচে নেমে গেছে দেখছেন আবার ছোট করে দেখেন আবার নিচে নেমে গেছে হ্যাঁ আরো ছোট করেন সব নিচে নেমে গেছে দেখছেন তো ওই ফ্লেক্স ফ্লেক্সের এটা বৈশিষ্ট্য আর কি হ্যাঁ সে যদি জায়গা না পায় যে ফ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশন না এই যে খেয়াল করে দেখেন যে ফ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশন না তো ফ্লেক্স র্যাপ যেটা করে যদি কন্টেন্টগুলো জায়গা না পায় যেমন এই কন্টেন্টে কি এখানে বসার জায়গা আছে নাই কিন্তু হ্যাঁ এই কারণে সে ওই পরবর্তী কন্টেন্টটাকে নিচে পাঠাই দিয়েছে বাই ডিফল্ট বুঝে গেছে এখন এই বড়গুলো তুলে দেন মানে আজকে রেসপন্সিভের কাজ নাই হ্যাঁ আজকে একবারে রেসপন্সিভটা হচ্ছে কি আজকে রেসপন্সিভের কাজ মুক্ত আমাদের বড়টা তুলে দেন কাজ শেষ আজকে ঠিক আছে হ্যাঁ এমডিতে আসেন এমডিতে এই এটা বলতেছেন এমডিতে একটু উইটটা কমাই দিতে পারেন হ্যাঁ এই যে এমডির জন্য আসলে এমডির জন্য না আপনি যদি সাতশো আটষট্টিতে আসেন তখন ঠিকই থাকবে সমস্যা নাই এই দেখেন সাতশো আটষট্টিতে আমি আসি দেখছেন এখানে তার একটা বসাতে আপনি পারবেন না সহজ এমনি ঠিক আছে ঠিক আছে চলবে আর কি প্রবলেম নাই আচ্ছা সমস্যা করতেছে এখানে যে এখানে একটা স্কল আছে দেখছেন আছে কিনা এই এ স্কলটা একটু বাদ দিতে হবে হ্যাঁ সেই এই স্কলটা আসতে আসতে হচ্ছে আপনার এই আইএমজি থেকে হ্যাঁ সরি আইএমজি না ম্যাক্স উইট হাইট হ্যাঁ এই যে আইএমজি থেকে এই আইএমজি যেটা এই যে আপনার কমপ্লেক্স ইকুয়েশন একাত্তর নম্বর লাইনে আমরা যদি এখানে ইউজ করি আওয়ার ফ্লো হিডেন ইউজ করি হ্যাঁ আওয়ার ফ্লো হিডেন আচ্ছা আওয়ার ফ্লো হিডেন দিলে তো হচ্ছে না হ্যাঁ আওয়ার ফ্লো হিডেন দেন হ্যাঁ আওয়ার ফ্লো এক্স না দিয়ে কী দেবেন আওয়ার ফ্লো হিডেন দেন তাহলেই হবে তো আমরা এখানে চলে আসি কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেনের একাত্তর নম্বর লাইন কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন সেভেন্টি ওয়ান এক্সট্রা কেটে দেন ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে আপনি যদি বড় স্ক্রিনে আসেন এটা এমনি ঠিক আছে সমস্যা নেই বাট ছোট স্ক্রিনে আসে ওই যে একটা স্কোল আসতেছিল ওইটা আর আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না ঠিক আছে তো এ হচ্ছে ওভারঅল আমাদের একটা রেসপন্সিভ সাইট হ্যাঁ তো আপনারা অলমোস্ট দুইটা সাইট কিন্তু করে ফেলছেন হ্যাঁ একটা হচ্ছে কি করলেন প্রথমবার করছেন এটা সেকেন্ডে করছেন তো এখানে যে আমাদের নানি যান উপরে উঠে আসে হ্যাঁ নানি যানকে পিছনে বাড়াইতে হবে তো এটার জন্য হচ্ছে এই যে একটা ন্যাব লিস্ট আছে এই যে ন্যাব লিস্ট যেটা হ্যাঁ এখানে হচ্ছে একটা জে ইন্ডেক্স বাড়াইতে হবে ঠিক আছে তো এই জে ইন্ডেক্সটা হচ্ছে এই যে ন্যাব বাই এস সি এস এস আছে না এই যে দুই নম্বর লাইন এখানে যদি একটা জে ইন্ডেক্স ইউজ করেন নাইন শুধু নাইন ইউজ করলেই হবে ঠিক আছে সে উপরে উঠে যাবে তো আমরা যে ন্যাব বাই এস সি এস এস এর দুই নম্বর লাইনে চলে যাই ন্যাব বাই এস সি এস এস দুই নম্বর লাইন হ্যাঁ এখানে একটা জে ইন্ডেক্স দিয়ে দেন নাইন শেষ ওকে 
তাহলে নানি যেন ডিসটার্ব করবে না আর এখানে হালকা একটু সুন্দর করা সুন্দর করতে পারেন হ্যাঁ এই যে এখানে যে বিষয়টা করছেন না আপনারা এই যে এখানে কি করছেন এই যে নেব বাইরে সিএসএস 45 নাম্বার লাইন হ্যাঁ নেব বাইরে সিএসএস 45 নাম্বার লাইন এই 45 নাম্বার লাইনে এসে আমরা এই যে ছোট স্ক্রিনের জন্য হ্যাঁ যে দেখেন ছোট স্ক্রিনের জন্য আমরা এই এলআইতে একটু মার্জিনটা বাড়াইতে পারি হ্যাঁ মার্জিন বটন ধরেন 10 পিক্সেল দিতে পারি হ্যাঁ তাহলে একবারে ফকিরা ফকিরা লাগবে না হ্যাঁ এটা অনেকটা ঠিক আছে আর কি আর এখানে একটা হোভার কালার দিতে পারেন হ্যাঁ এটা আসলে হোভার ছাড়া এই সেকশনগুলো মানাচ্ছে না খুব একটা তো আমরা যেটা করতে পারি মেইন ইউএল এলআই যেটা হ্যাঁ এই যে মেইন ইউএল এলআই যেটা এখানে হচ্ছে আমরা একটা এই এ তে একটা হোভার কালার দিতে পারি দেখেন হোভারে এসে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি বা ড্যাশ ড্যাশ ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড লাইট দিতে পারেন হ্যাঁ ব্র্যান্ড লাইট ঠিক আছে আর দিয়ে দেখেন আসলে আগে কি অবস্থা পরে না হয় আসা যাবে এই সবগুলোর মধ্যে কি অ্যাকটিভ প্লাস অ্যাড হয়ে আছে নাকি হাই হাই কি সবগুলোর মধ্যে অ্যাকটিভ প্লাস কি করে আচ্ছা অ্যাকটিভ প্লাস একটু বাদ দিতে হবে দাঁড়ান সবার মধ্যে অ্যাকটিভ প্লাস অ্যাকটিভ প্লাস পড়ে গেছে এই যে আমাদের হেডারে এসে শুধু হোম ছাড়া বাকিগুলো থেকে অ্যাকটিভ প্লাসটা চলে যাবে ঠিক আছে दिलेबल হোয়াইট ওকে হয়ে গেছে কিন্তু হ্যাঁ আর হালকা সুন্দর করার জন্য একটা বর্ডার রেডিয়াস দুই পিকজল দিতে পারে না খুব বেশি না হালকা একবার কোনাচ্ছে এটা একটু ভালো লাগে আর কি হ্যাঁ ফুল রাউন্ড হচ্ছে তো এতটুকু দিলেই হবে এখান থেকে যে কপি অল ডিক্লারেশান দিয়ে এটা হচ্ছে আপনি বত্রিশ নাম্বার লাইনে বসায় দেন হ্যাঁ এই যে আমাদের বত্রিশ নাম্বার লাইন এখানে আমরা বসাই দিলাম হ্যাঁ দুইটা লাইন ডুপ্লিকেট হয়েছে দুইটা লাইন কেটে দেন এখন দেখেন যদি আপনি ছোট স্ক্রিনে আসেন দেখতে একটু ভালো লাগবে দেখছেন হালকা একটু জুম হয়ে একটু নাচানাচি করবে খারাপ না ঠিক আছে আর এগুলো যদি আপনি ছোট স্ক্রিনে আসেন আর গোড়ার ডেম বড় অবস্থা করে এই যে দেখেন একটু ডেন্সিং ডেন্সিং ভাব আছে হ্যাঁ আচ্ছা তো ডেন্সিং ব্যাপটা হচ্ছে যদি আপনি প্যাডিংটা মেইন এতে দেন চলে যাবে ঠিক আছে তো এটা ভালো লাগতেছে হালকা এনিমেশন সবাই একটু পছন্দ করে ঠিক আছে আচ্ছা তো পরবর্তী ক্লাসটা হচ্ছে আমি আরেকটা ভিডিও করি হ্যাঁ ফিনিশিং ক্লাসটা এই ক্লাসটা এই পর্যন্ত রাখি আর কি